नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह 12 अक्टूबर को दशहरा है और दशहरे का त्यौहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है कहा जाता है कि दशहरे पर रावण मेघ और कुंभकर्ण के पुतलों को जो है वो जलाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इसको जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है इसी संदर्भ में आपको हम आज ये एक स्टोरी दिखा रहे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अफीजीज को जो है बनाया जा रहा है और ये अफीजीज बनाने के लिए लगभग पचपन से साठ कारीगर जो है यूपी मेरठ से यहाँ पहुंचे हैं हर साल ये यहाँ पर दशहरे के फीजीज बनाने के लिए आते हैं और जिसको लेकर इनके अंदर खासा उत्साह भी जो है वो देखने को नजर आता है तो लगभग तैयारियां जो है वो आखिरी चरम पर है क्योंकि आज 9 अक्टूबर है और ठीक जो तीन दिन के बाद जो है दशहरा है तो ऐसे में तैयारियां जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है आप देख सकते हैं अगर आप पिक्चर्स में देखें तो किस तरह से दशहरे को लेकर जो है यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है आप पेंट हो रहा है फाइनल टच जो है इस समय दिया जा रहा है तो आइए बातचीत करते हैं इन कारीगरों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये हर साल जब यहाँ पर इन अफीजीज को बनाने के लिए आते हैं तो कैसी एक्साइटमेंट रहती है लगभग एक महीना को होने को आया है और ये लोग यहाँ पर हैं और इस समय जो है तमाम तैयारियां दशहरे को लेकर इनके द्वारा हर साल की जाती है तो चलिए बातचीत करते हैं दशहरे को लेकर जो कारीगर यहाँ पर जम्मू में आए हुए हैं ये सारे कारीगर यूपी और मेरठ के कारीगर हैं और स्पेशली जब दशहरा होता है तो ये यहाँ पर जम्मू में आते हैं और दशहरे में जो आप बड़ी बड़ी अफीजीज देखते हैं जिन्हें जलाया जाता है वो इनके द्वारा ही बनाई जाती है कारीगरों के द्वारा ये बनाई जाती है ये बातचीत करते हैं आपका नाम अनुसार अहमद कहाँ के रहने वाले हैं जिला मेरठ यूपी सरदाना तो हर साल आप आते हैं यहाँ हाँ हर साल काफी समय हो गया वैसे आते हैं जो यहाँ ठेकेदार हैं वो भी उसी गांव के हैं मैंने पुट्ठी के रिहान जी और उन्हीं के साथ में सब गांव की लेवर है सब तो आपको जब आप यहाँ पर आते हो दशहरा बनाने के लिए कैसा लगता है यहाँ पर दशहरा बनाने के लिए सभी अच्छा लगता है वैसे तो एक बात बताओ ये जो है दशहरा बनाते हैं तो इसमें बढ़िया एक कला होती है तो कला दिखाने के लिए और सब इसमें भाईचारे वाली बात ये है और कला के साथ साथ में सबको पैसे भी मिलते हैं जो अपने अपने कारीगर हैं उसी हिसाब से तो पैसा भी मिल जाता है और कला भी दिखा देते हैं लगभग कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर आपको आते हुए मुझे तो हो गए होंगे बीस एक साल तो मुझे हो गए बाकी रिहान जो ठेकेदार हैं उनको हो गए होंगे सन पिचासी से वो आते हैं तो आप मुस्लिम है हाँ मुस्लिम है उसमें मुस्लिम भी हैं दस पंद्रह लड़के मुस्लिम है और कम से कम बीस पच्चीस लड़के हिंदू हैं सब एक ही गाँव के इसमें तो तो वाकई में हिंदुस्तान में एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है भाईचारा जो है हर मजहब का आपको देखने को मिल जाएगा जहां रावण को रावण का दहन जो है हिंदुओं का त्यौहार है वहीं इसको बनाने के लिए जो कारीगर यूपी मेरठ से आए हैं वो मुस्लिम हैं कहीं ना कहीं ये एक भाईचारे का सबूत भी देते हैं कि आज भी भारत में जो भाईचारे का गुलदस्ता है वो इसी तरह से खिला हुआ है और भी हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं इनसे भी बातचीत करेंगे हर साल आप यहाँ पर आते हैं कैसा लगता है अच्छा लगता है बीस बाईस साल होगी मुझे आते आते कितने यहाँ पर जो है ये रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं ये बासठ आपके बार बासठ का ऑर्डर आया है इस बार जो रावण के पुतले जम्मू विशेष कर पे जम्मू में जो जलाए जाएंगे वो बासठ पुतले हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो है फाइनल टच दिया जा रहा है लगभग ये तैयार हो चुके हैं और बस अब कुछ ही दिनों में जो है दो या तीन दिन में तीन दिन में जो है दशहरा है तो ऐसे में तैयारियाँ जो है लगभग जो है वो हो चुकी है और यूपी मेरठ से आए हुए ये कारीगर जिनमें आपको हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी मिलेंगे तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत में जो एक भाई चारा का गुलदस्ता है वो इसी तरह से महकता है तो चलिए और भी कार, कारीगर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं तो कैसा लगता है जब आप हर साल यहाँ पर जम्मू में आते हैं दशहरे के अफीजीज बनाने के लिए मैं अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग 11 महीने अपने गांव में काम करते हैं और फिर एक महीना हम लोग एक खुशी के माहौल पे आते हैं क्योंकि जम्मू के जो लोग बाग है क्योंकि सनातन जो ये बुलाते हैं जो बुलाते हैं ये हम लोगों को ये हमें बहुत बड़ा प्यार देते हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ आते हैं और एक महीना हम इंतज़ार करते हैं कि हम ग्यारह ग्यारह महीने अपने गांव में काम करते हैं फिर एक महीना आने के बाद में यहाँ पर काम करने के लिए आएँगे हमें खुशी होती है तो जिस तरह से आप इस समय बासठ अफीजीज़ यहाँ पर बना रहे हैं और जो व्यवस्थाएं आप लगभग एक महीने से यहाँ पर हो तो जो यहाँ पर आपके लिए रहने सहने की व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे आप खुश हो जी 
क्योंकि जो ऐसा है खुशी तो इसीलिए है क्योंकि हमारे जो मोहम्मद रिहान ठेकेदार साहब हैं जो है कि क्योंकि एक ही गांव के सभी लेबर हैं इसलिए सारी सब खुशियाँ हंसी को बोल के हंस बोल के सभी एक दूसरे के साथ काट देते हैं कितने लोग हैं जो यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं पचपन फिफ्टी फाइव के आस लोग हैं बचपन के करीब लोग हैं और इनमें से हिंदू मुस्लिम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बड़ा ही खूबसूरत सा ये पर्व है जिसमें ये लोग 11 महीने इंतज़ार करते हैं कि कब दशहरे का पर्व आए और इस पर्व के लिए ये यहाँ पर आए और यहाँ पर जो अपनी मेहनत है जो अपनी कारीगरी है वो दिखाए खासकर अगर कलर्स की बात की जाए तो बड़े ही खूबसूरत कलर इस इसमें इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं क्या ये खास होते हैं ऐसा है क्योंकि पिछली बार से आपके कलर चेंज कर दिया गया है क्योंकि बत्तीस साल से यही एक कलर चल रहा था आपके जो डिफेंड माइंड है जो मांग है वो आपके कलर चेंज की थी इसलिए तीन कलर चेंज कर दिए गए हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि इतने महीने भर आप मेहनत करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में जो है रावण जल जल जाता है और आपकी मेहनत जो है वो खत्म हो जाती है वो उसके लिए कभी कोई हुआ नहीं देखो देखो ऐसा होता है कि बातचीत बनाने में और बात बनाने में वक्त लग, निकल लग जाता है और बिगाड़ने में सेकेंड नहीं लगती यही हमारा परम्परा है और फिर रही बात ये आपने बुझा कि के कितने समय लग जाता है किस तरीके से मतलब एक महीना हम लोग पूरे इंजॉय करके हम इसको धड़ों को इनको सबको तीन चार हिस्सों में बना के तैयार कर लेते हैं सुबह कितने बजे शुरू हो जाते हैं सुबह ही हम लोग आठ बजे से लेके दोपहर बारह बजे तक और दो बजे से दो बजे से ले शाम छः बजे तक और छः नौ बजे से लेकर रात के बारह बजे तक मतलब कि ये जो आप मेरे पीछे अफीजीज देख रहे हैं ये एक या दो दिन की बात नहीं इसे महीने लग जाते हैं तैयार होने में और दिन रात की मेहनत जो है वो आपको देखने को यहाँ पर नजर आती है लेकिन इस बार कलर्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कारीगर से हमने बात करी उनका ये कहना है कि कलर्स में इस बार जो है थोड़ा चेंज लाया गया है तो लगभग आप देख सकते हैं तैयारियां जो है वो अपने आखिरी चरम में है और हर साल ये कारीगर यहाँ पर आते हैं इन अफीजीज को बनाने के लिए महीने भर की मेहनत का रंग जो है दशहरे के दिन देखने को नजर आता है और बासठ अफीजी जो है वो इस समय यहाँ पर तैयार की गई है तो इंतजार है दशहरे का और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इस समय यहाँ पर तैयारियां हैं उसको यहाँ पर जो है वो पूरा किया जा रहा है और 12 तारीख को दशहरा है तो ये पीछे जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की अफीजीज है ये आपको बारह तारीख को देखने को नजर आएंगी और इनके पीछे जो कारीगर है और जो इनकी मेहनत है उनसे आज हमने आपको अपने रूबरू कराया ग्यारह महीने का इंतजार और फिर ये लोग मेर, यूपी मेरठ से जम्मू आते हैं और यहाँ पर एक महीना रहकर जो है इन अफीजीज को तैयार किया जाता है एक या दो अफीजी नहीं लगभग इस बार बासठ अफीजीज को यहाँ पर तैयार किया गया है हर साल इसी तरह इसी खुशी के साथ इसी चाव के साथ जो है इस अफीजीज को बनाया जाता है ताकि दशहरे का जो रंग है उसमें जो मजा है वो इसी तरह से बरकरार बना रहे तो ऐसे में आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हम कामना करते हैं कि दशहरा जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है तो ये दशहरा भी बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो साबित करे और जिस तरह की भी जो द्वेष है या बुरी भावनाएं हैं वो खत्म हो जाएं तो दशहरा आप सबके लिए मंगलमय हो और इस दशहरे को आप किस तरह से इंजॉय करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर तब के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत कैमरा मैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद